kwamba walikufanyia figi sugari mpaka wakati mwiliwa. Uh, nilitimliwa pale na nafikiri kuna maneno tu yalisemwa ambayo mama hayakumfurahisha. Okay. Uh, mama mama kipirimba mwenyewe mm. hayakumfurahisha kabisa. Na iko hivyo jiulize unamsaidia mtu. Mm. Alafu uka, ukapata taarifa ya, ya jambo ndio uka, ukaambiwa kimsingi na kwa sababu wewe huyo mtu hakupi chochote mm. ya wewe ndo unamsaidia ndio wakati mwingine mwanadamu huwa anakosa subira anaamua tu kufanya kwa muda huo kwa sababu ndo hicho ambacho amekifikiria mm. kwa kilichofanyika ndo kika kimefanyika hivyo na nikaondoka kweli lakini kijana ambaye nilikuwa nikisoma naye ambaye alikuwa pale nyumbani hakuamini hicho ambacho kime kimesemwa yani akao upande wako sasa akao upande wangu lakini sasa hakuwa na nguvu mm. kwa sababu pale okay. nyumbani na yeye ni mtoto eh, kwa hiyo ilibidi akubali kile kilichozungumzwa na wazee basi bana mimi nikaondoka sasa siku hiyo naondoka usiku huo ah. kulinyesha bonge moja ya mvua okay imagine unaondoka kuanzia nadhani ilikuwa time kama ya saa 5 kuelekea saa 6 hivi mm um, kuanza kunyesha mvua hapo kuna vifaa vyako umebeba umebeba kibegi changu begi tu ilikuwa begi hiyo bagi uko ndani kwa sasa kuna daftari mm. e, mtakuwa na kitu gani kingine na ndani okay kana mko na na hiyo bagi kwa sababu na kitu kingine nimehifadhi daftari zangu na nguo zangu za shule kwa sababu ikumbukwe um, muda huo nilikuwa kidato cha nadhani kilikuwa kidato cha pili mm. yes kilikuwa kidato cha pili na mwasho ni mwasho kabisa tunaingia kidato cha tatu okay. mara nyingi nikisema hiki tuna ninamshukuru sana huyo mama mm. na Mwenyezi Mungu uh, mlazi sema ambao ni salama kwa namna apendavyo pamoja na mume wake pia mzee Kipilimba lakini pia Mwenyezi Mungu ajalie sana ile familia wapo watoto wake kina kina Gudi Kipilimba kina Eric kipirimba kina Lucky kipirimba kweli walinisaidia sana 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 ya yani, sana mm. kwa sababu yule mama alinifanya kama uh, sehemu ya watoto wake mm. alinifanya kama sehemu ya watoto wake hakuna nilichokuwa nikikikosa kwa hiyo yawezekana hata ile amri ya kusema ondoka alifikiri kwamba pamoja na yale yote ambayo anayafanya kama mwanangu ndio lakini bado inaonekana kumefanyika hivi vipi tunafanyaje unajua mm. basi kama mwanadamu huwezi kum huwezi kujizuilia kwa sababu ukamilifu wa mwanadamu ni kutoka kukamilika kwake yes ehe kwa hiyo nikaanimeondoka basi na toka pale mvua inanyesha kulikweli though nimetoka pale na fika sasa sehemu zingine nenda kumtafuta jamaa yetu ambaye pia tuko tukisoma naye mm. niliamini nikitoka pale ni ataenda tu kunipokea vizuri okay lakini alikuwa ha- naishi ghetto huko nyumbani. Yuko nyumbani okay. lakini haiwi hivyo lakini wenzetu hawa kidogo wakati yuko pale nyumbani uh, watoto wengi ambao nitumie lugha ambayo si tutakuwa iko sawa mm. wanatoka kwenye mazingira angalau ni standard. Mm. Uh, wanapokuwa na n- iko hivyo mm. wanakabidhiwa chumba unakuwa na chumba chako huko kama yeah. mtoto wa kiume. Utakuja na rafiki zako pia mtakaa huko. So nikamtafuta anaitwa Joseph Makaka. Kambia anakaenda hadi pale nyumbani kwao mm. gonga hiyo hodi gonga <laughs> gonga imagine mvua inanyesha gonga uh-huh. gonga nikatoka hakuna kitu sikukubalika kwa sababu mvua inanyesha giza ni, ni, ni kubwa lakini mm. pia uh, ni usiku ushaanza kwa usiku mkubwa nikatoka pale nikaenda kwa mshikaji wangu ambaye alinisaidia sasa kufanikisha kwamba anafika pale kwa mzee Kipilimba mm. anaitwa Timoth Matias Limbati okay eh, nikaenda tena kwao ambaye yuko nyumbani naye naye yuko nyumbani mm-hmm. actually tu, nyumbani tu so, unajua bado tuko sekondari mm-hmm. kusema ume, umepanga pengine ambao walikuwa wanatoka wanatoka mbali ndio mm. lakini kwa sisi tulikuwaepo katika mazingira yale yale actually unakuwa tu uko nyumbani nikaenda kwa Otimoth Gonga 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 iko muda gani muda sasa unasogea imagine kwa sababu kutoka pale kwa mzee Kipirimba ilikuwa saa 5 usiku eh ilikuwa saa 5 kuelekea saa 6 saa 6 haya umeenda nitelemka kule chini kuna mama mmoja alikuwa maarufu sana kwa Maria Mzungu ndo alipokuwa akiishi makaka mm mmoja anazidi kwenda ujue anatembea kwa mguu so mbali uh-huh. lakini ni, ni, ni chini kidogo 
nikafika nikagonga hakuna uh, hakuna majibu nitoke kule nitembee kuja mpaka katikati hapa mlima wa polisi hapa pembeni mm-hmm. eh, ile ile usiku kwa sababu kwanza unatembea muda huo uelewi pengine vibaka unajua mm-hmm. au pengine uweza kamato unaonekana kama mdururaji mdururaji vile vile mm-hmm. lakini hayo hayakuwa akilini kabisa hayo hayakuwa akilini swali lilikuwa ni wao walikuwa na waza nini nifanikisha tu niende sehemu nijihifadhi kukuche Mm. kukisha kucha lakini pia nilikuwa naamini kwamba kwa sehemu takayoenda ndio sehemu hiyo hiyo nafikiri nitaweza kukaa okay eh, sawa so, so, tuna kusema kukuche eh, haikuwa sababu lakini niende pale kukuche na niendelee kuishi <laughs> ndio nilichokuwa na kiwaza haraka na watu ambao nilikuwa nawafuata nilikuwa naamini kwamba ni watu ambao moja kwa moja watanisaidia nimegonga pale kwa kina timu gonga 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 hakuna Um, ikatokea mama yake uh, Timothy akaamka mm. we nani mhm akataja jina na alikuwa anakufahamu alikuwa ananifahamu sasa ishakuwa usiku okay mm-hmm. na kunifahamu kwangu uh, hii nataka niweke sawa kidogo mm. wazazi wengi mara nyingi hawapendi makundi kwa watoto wao mm-hmm. na hata kama yapendwe basi kuwe kuna muda unaotosheka kwamba muda huu mkutane baada hapa kila mtu awe kwao ishakuwa usiku mkubwa huo na sikuwa na bondi hivyo kwa mama yake. Mm. Kwa bado ilikuwa ni ngumu mvua na nyesha ni usiku mkubwa alafu unaenda imekuaje. Na unakwenda bila taarifa. Na unakwenda bila taarifa. Hakutaka kusikiliza story nyingi sana. Ayupo. Akujibu tu hivyo. Eh. Mm. Sasa nikakosa nguvu nisemeje? Anaongea mtu yuko ndani mvua na nyesha bila shaka inabidi atumie nguvu nyingi sana kukupa mm. kuku, kukurudisha hiyo sauti mm. na utumie nguvu nyingi sana kumpa hiyo sauti ambayo kidogo nachokihitaji mm. matokeo yake mnapiga kelele mm. e, na yeye ni mama pengine anaogopa kutoka nje kukusikiliza vizuri simla um ni kawaida okay. nikaondoka sasa naenda wapi ikumbukwe mfuko nilikuwa na kihela kidogo sema nikitafute ni, ni, labda kwenye nyumba ya kulala wageni nikajipumzisha kidogo lakini hapana muda huo nilikuwa sijala pia mm. haya nika shuka shuka kidogo zamani sana hapa chini kuna bila shaka kwa yule ambaye nakusikiliza muda huu mm. labda nakumbuka ni mwaka gani uh, chap nafikiri ilikuwa mwaka mbili na na saba okay 2007 na saba. yes 2007 na saba, kama si 2006 na sita mwishoni mm. uh, basi kwa kuna kuna nyumba moja kulala wageni ilikuwa maarufu sana kipindi hicho sijui mm. kama bado ipo mm. sijui kama naruhusiwa kuitaja sana sana okay good mm. basi nikafika pale basi mishemishe ilikuwa ni, 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 ni nyingi barabara hiyo mm. ya kupa, e, kuteremka kwenda nyogo mm. eh nikaenda hapo wazee wana kumi kumi kaa wanatangawizi mm. sasa hujala mm-hmm. alafu nimefika pale angalau ningepata kaa kidogo ningepoma mpaka asubuhi nisisinzie <laughs> ila sasa nina njaa na nimekuta kuna tangawizi aha uh-huh tangawizi na nikali kinoma amna uh, uh. namna nikanunua tangawizi nikanywa ai ya tumbo lilikokota mzee <laughs> tumbo lilikokota big time akasema sasa hii ni nini mm. nikazunguka nyuma katika ile nyumba kulala wageni nikalazimika kubadili rafudhi ni sound kikenya yani kama ni we ni mgeni kabisa mgeni ambaye sina namna na anahitaji kusaidiwa mhm Jamani nikaanza kumsemesha lakini sasa nilomkuta uh. akawa ni mchaga yani na, natamani ni nijue namna ambavyo ulivyo switch wanasema eh, kutoka, kutoka Kiswahili kwenda kwenye Kikenya kama unaweza unaweza ukajaribu uka, uka kuswitch <laughs> nakumbuka uh. jamani nilivomkuta pale mwambie wewe ni aje eh uko poa maze ni aje maze eh bwana poa Uh, Sasa mwana naye akawa mchaga. Okay. Kwa hiyo nafikiri hakuwa surprised sana kwa sababu uchagani mm, kuingia hapa yes. Kenya. Ni karibu. Ni karibu. Mm. Kwa tukajikuta kama tumebondi hivi, akaona anaongea na mjanje mwenzake, "Mbe mjinga tu niko hapa na angaika angaika." <laughs> na angejua vile nilikuwa na niko na shida. Uh-huh. Nikampigisha pale pindi, maana akanikataa. Ambia, "Da, mzee hapa tu. Hiyo amna mzee. Mpaka kona hela fresh. Shinga pia 5 kulala. Mm. 5. Mm basi sina kabisa mwanangu sasa si nitakuaje afu yani, yani ulale wapi sasa kwenye kwenye hiyo sehemu ya nani mambo mawili uh-huh. aidha kama nakubalika mm. ni nipumzike sehemu anapopumzika pia 
au akili yangu ninaambia moja kwa moja huenda nikaomba msaada labda nitafata katika vyumba ambavyo havijawa na watu kwenye hiyo nani kwenye hiyo 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 nyumba ya kulala wageni mm-hmm. niliamini hilo linawezekana na yeye ndio alikuwa msimamizi na yeye ndio yuko pale jamaa anachukua hiyo hela kwa kwa usiku huo ndo mm-hmm. alikuwa ndo in charge kwa usiku huo mm-hmm. akagoma kabisa akagoma hasa yani akagoma nikatoka sasa pale nikaanza kuafikiria wale marafiki zangu ambao tulikuwa nao labda tunasoma huko pamoja mm-hmm. kwa hapo ni maeneo ya nyogo mm-hmm. nitoke nyogo sasa nitembee mpaka nyasubi nikafika nyasubi nikagonga kwa msikaji wangu mmoja angalau kanielewa mimi fulani bwana ambaye nani huyo jamaa mmoja na, alikuwa anaitwa Rama okay eh mimi fulani bwana ah, okay kwa hiyo vipi sasa ba wanifungulia tu mwanangu tutazungumza nikishaingia huko ndani jamaa <laughs> kweli bila kiana akafungua mlango nikaingia nimeloa kweli kweli mm. baridi mkamteke mwalimu tukamteke mwalimu tuchukue cheti tukavaa mm-hmm. na mguu meusi hapo tena tunajikuta kina komando kipensi tukajipaka na masizi usoni yani ile kikomando lo asiliba yani unasiliba hivi kaa komando jioni hivi kina kina na risho zimeje tena mnajikuta hapo apuuzi tu tukaenda kilima gani kile kilima alikuwa pao mzee mmoja alikuwa ni afisa elimu uh, nafikiri ni afisa elimu kama sikosei mm. kwa mzee fundikila okay. eh, pale tukaenda tukabama ah, sasa ile anatuambia muda gani saa mbili usiku mm-hmm. na saa mbili ile pale ni bara mwezi ilikuwa imeshine kweli kweli mm. tukaenda kwenye mawe pale tukatulia tumevaa migogo meusi eh, sasa umejipiga na masizi sasa masizi tulisaga mikaa Mm. Mm, unga unga ule. <laughs> Tukachukua ile weungu unga ndo tukapakaza. Mm. Kwa hiyo total tulikuwa weusi kabisa. Though ni mweusi lakini nilikuwa mweusi zaidi. Mhm. Muone. Ah tumetulia pale niko na niko na mwanangu pale tunamsubiri mwalimu nikaona mwalimu anapita. Sasa wako watatu. Mhm. Yuko mwalimu, yuko mdada mm. na kaka yake yule mdada. Mm. Sasa yule kaka yake yuko jamaa hasa mbavu kuli toi kino malimeshiba. Mhm. Ndivyo mwana nivoona yule mshikaji nikamwambia wewe wewe mwalimu anapita pale. Lakini mbona sawa kwa tatu na yule mwana vipi itakuwaaje? Mm. Akaniambia mwanangu usijali. Lakini ngoja tukausha kwanza. Tunampita mwalimu tuna, anafika mbele kidogo anaona sasa mazingira ya, ku, ya kutekwa ya kuvamiwa muda ule kama mm. yanaisha mm. tunakoelekea mm. kwa watu wengi. Mm-hmm. <laughs> mwalimu akatuma message wewe vipi mbona mji sasa kuniteka si mje chapu mzee tuna <laughs> <laughs> Akutumia kwenye simu. Anatumia kwenye simu. Nikamwambia uh-huh. wewe Huseni, uh-huh. angalia message mwalimu tuweze tukamalize hizo hizi. Mm. Huseni ah, anaona kama aliogopa kwa sababu baada ya kumuona yule msikaji. Mm. Nikamwambia twende. Basi tunaenda. Nishaga toke kwa mzee Kipilimba ikumbukwe. Mm-hmm. Uh-huh. Tunatoka sasa na, mi, na mipanga yetu mzee. Mm-hmm. Tunatembea hapo. Tumewakaribia tuka barasa yale mapanga chini kwenye mawe. Mm. Lala chini. Lala chini lala chini tunagonga gonga yale mapanga. Mm. Nimempiga kibonge moja kikumbo mwalimu. Mm. Kenda kuanguka kule anaanguka ile bahasha ile kwepo nayo pale nikaiokota chapu. Mm. Tunataka kurudi gari kai inakuja imetumulika. Na ile mm. tukio na maana yule dereva aliliona. Mm. Kama anaweza kusikiliza anawezekana anaweza kagundua kwa ah gombe ndio ulikuwa wewe mwanangu eh. ila poa. Kwa hiyo katuona sasa muda huo huo kuna kundi la watu tena wanakumbwa walikuwa kwenye maetu wanakuja vijana hivi mm. wale pale tumewalaza chini hakuna mtu aliyetoa sauti ya ya wezi wezi gari, hakuna gari na gari imetumulika ima na inakuja sema kwa sababu kuna mawe mm. ilikuwa inakuja pole pole sana yule mm-hmm. yule na yule jamaa alikuwa pale na mwalimu dadake na yule yule mbavu yule na alikuwa mjinga tu mwepesi kabisa na tukao tumemlaza chini hata <laughs> <laughs> sipanga eh mzee afu yeah. tumeshtukiza mm. kwa hiyo tulivoona ile gari imetumulika tukona hapa 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 fai mm-hmm. tulipita ikulu pale kwa mzee kipilimba pale kwa mheshimiwa mm-hmm. Hakim yeah. katikati tunakindia usiniulize walinzi walikuwa wapi na panga zenu na mapanga yetu na kile chete tume, mimi ndo nimekibeba mm-hmm. tukapita pale tukapita kwa mkuu wa polisi pale nafikiri maana ni majirani pale mm-hmm. tukatoka mbio 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 tukaja tunakuja kujificha wapi basi mm-hmm. kwenye mlimo wa polisi pale juu eh, eh. yani we sehemu ndio mkoona ni hiyo ndio hiyo kwa sababu hapakuwa na namna tungesema tu, turudi njia ile tulorudia wale vijana wangetuua yale mmefanya tukio la utekaji 
kisha tunapita kwa hakimu tunapita kwa hakimu tunapita kwa OCD kwa OCD hata tunakuja kupoa kwenye mlima wa polisi mna akili nyie tukapoa kwenye mawe pale jirani jirani sana kwa mzeli tu tukapoa uh. pale pembeni tuna hema vibaya okay nikwambia useni leo tungekufa yani wale washikaji kama wange tungekufa leo afu tungekufa kipuuzi kabisa mm tukaichukua ile basha kuangalia mbele ndani tumekuta Manila card ya iPhone na sio cheti cheti ya kimo kumbe cheti hana pale mjinga kakiuza tena sehemu nyingine eh eh tunarudi sasa kesho yake shule kwa sababu ilikuwa lazima turudi tena kesho yake pale tusheni mhm ndio ikawa mada kwa sababu tulicheka sana cheka sana jamaa analamika mwalimu ai la wajinga ameniumiza ndio sisi tungefanya nini pale si lori kwa mkononi ujui mm. tungefanya masiara huko kuumia kwako kidogo sisi tungekufa kabisa Mbona kwa hiyo wewe uguza tu maumivu yako pole pole lakini nawashukuru sana wana mm. sana sana. Ndio huyo jamaa mimi safari ya kwanza sana naenda Dar es Salaam. Mm. Ndio aliniambia wewe njoo tu mimi huko nitakupokea. Huyo teacher. Eh. Okay. Mwaka 2000 mbili... Sasa hapo kabla hujaenda huko. Mmeaidiwa na mwalimu tapewa majibu. Tapewa majibu. Mm-hmm. Unaona mlipewa na alikuwa sahihi. Ah sasa kupewa tulipewa. Mm-hmm. Kusema alikuwa sahihi ni matokeo kama <laughs> <laughs> Matokeo yalikuja uh-huh. yalikuwa na maanisha ni majibu yalikuwa yako sawa kwa sababu ujinga ukishapewa majibu ushuhulishi akili mm. nikuchukua na kupachika nikuchukua na kupachika utajisumbua unapachika unapachika mdogo mdogo kwanza unatakiwa upachike haraka mm. umalize mwalimu simamizi haja kuona mm. ukishamaliza sana kuzuga zuga mpaka muda ufike angalau umeenda yenu mu... so ingia katika chumba cha mtihani dakika kadhaa tu ushakusanya wewe nani jini azu wewe umeuta wapi mm. unaona na mtu mwenye mjinga tu unaishi maisha mwenye ya kuunga basi kwa hiyo baada kutoka hapa nimeenda kukaa um, kule majengo kaka naye umshikaji baadaye akatokea alitokea tena pale nika nimetoka tena kule umeona ndio nikaa sasa najaribu kuwa nakuja kwenye nyumba za nyumbani pale kidogo mm-hmm. kidogo namputa babangu mdogo huyo anaitwa Nicholas yuko pale shuno kwa sasa maisha mm-hmm. mazuri kabisa mashallah mm-hmm. nafika pale naye naye kipindi hicho ana ana mwili ana mwili kabisa uh-huh. yeye jamaa alisoma alisoma ma, masuala mabomba mambo ya maji maji hivi okay. sasa kwa sababu ya ule mwili wake kwenda kujitesa kwenye mitalo tena anaona mieusho mm. kwa akana tafuta tu vikazi kazi fulani hivi na yupo tu maisha naye acha mpiga mzee wangu mm. kwa hiyo tuka tunapoa naye pale tuka tumaka muda mrefu sana um pole pole ikafika uh, siku moja sasa nikawa na, najaribu kwenda kugusa mm. nyumbani kwa babangu mkubwa okay. hiyo ni ni baada ya kutoka kwa yule mwalimu baada kutoka baada kutoka kwa mwalimu nikaenda mm. majengo nikatoka majengo nikana najishikiza shikiza hapa naenda Ijumaa uh, unalala Jumamosi mm. baadaye nikaja nikahamisha kabisa uniform zangu okay. nikaa nakaa pale oh. umeona basi tumeendelea kukaa pale kidogo nikaa naenda kwa babangu mkubwa kufanyaje kumsaidia saidia mke wake vikazi kazi naenda namsaidia vikazi na baba mkubwa hakupeleka taarifa kwa mzee hapo sasa ndo najaribu nione kwamba kisha naenda pale simkuti sasa mzee wangu alikuwa akifanya kazi same frani mm. nikienda pale sikujua kama ona hivi hakujua kama na, ila, hakujua kama nakwepo naenda ila mke wake akawa anajua kwa sababu nilikuwa nikifika pale mke wake sasa alikuwa hapo ananifahamu okay. nikaa nikifika pale mimi namsaidia kazi mimi sikuwahi kuishi kizembe kabisa ila tayari mzee wako kula ishatoa taarifa kwa ndugu zake kwa sababu kwamba huyu msipoke sasa ni kuaje shemejaga akakupokea na nadhani kwa sababu nilikuwa na provide services ambazo Uh, kwa kile labda ilikuwa ngumu kwa namna moja ama nyingine imagine umefika sehemu nyumbani mtu kaja um, kakusaidia kazi mm. alafu yale yaloosemwa unamwangalia na mtu mwenyewe unayakosa mm. mm. kwa ni kweli kinachosemwa mbona kipi. mbona sikioni mbona huyu akija sikioni iki kitu kwao nikifika mimi pale namsaidia kufua na fanya usafi na palia majani ambayo yameizunguka ya nyumba lakini pia nachukua nguo ananipa nguo za kutosha za mzee na nyosha na kula natoka pale niki siku nyingine tena na naenda ile mama kana ananiambia njo tena siku fulani mm-hmm. eh njo tena siku fulani au kaa baada siku tatu utakuja tena na mimi naangalia angalia na jibana bana lazima niende kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo pia nikienda unabadilisha msosi unabadilisha msosi maisha na <laughs> Kwa <laughs> hiyo nikaanafanya hivyo nikaanafanya hivyo kuna siku yule mama akaniambia 
kaa tu kwa nusu kae mama yangu mm. anaitwa mama Rose mm. kaa tu hapa hapa nikamwambia mama wewe oh, unajua kilichotokea mzee akinikuta hapa haiwezi kuwa yani kama ingelikuwa ni hivyo wangesha nitafuta unaponiambia nikae wewe na wewe kimsingi so sehemu ya ukoo wetu najua kweli una nguvu na familia yako hapa ni sawa lakini mapokeo na dhani yatakuwaje akaniambia hiyo hata sikuumize wewe kaa unasema ukweli lakini wewe kaa mm-hmm. mimi sasa nikaa na hofu sana nikaa na hofu kubwa ya kukaa pale akaniambia wewe kaa haina shida kaa tu siku hiyo nikasema ngoja basi kesho nitakuja na, na nguo zangu za shule ili nikitoka huku asubuhi nitatoka huku kwenda shuleni sawa kidato cha tatu hapo Mm-hmm. Uh, mambo mengi alikuwa anaweza kufanyika ndani ya mwaka mmoja ni mengi kweli kweli mm. nimetoka hapa nimeenda hapa nimeenda hapa nimefanya hiki yani ukitaka ukiniuliza hiyo ilikuwa mwaka gani bado wakati mwingine inawezekana ni ngumu kwa sababu mengi yalikuwa yanatokea ndani ya mwaka mmoja okay mm-hmm. basi sikio nika nikaondoka na nguo zangu za shule asubuhi kumekucha no usiku mzee akaja katukuta tukosebeni pale tunaangalia angalia kideo mm angalia sana nifahamu mm-hmm. alikuwa maji yuko hapa mm. kalewa kuli kweli mzee kana akasema upo ume, umekuja ndio eh kabsalimia mshikao mzee baba ah basi sawa kamletea msosi pale mm. aka tena nimwambia mama acha tunifanye nifanye vyote mimi hivi ambavyo wewe unavifanya hakuonyesha kushangaa hakushangaa hakushangaa kabisa Mm-hmm. mzee akapata msosi pala alipomaliza aya akaenda zake kulala <laughs> sana mbona ajali ya reactor wala nini mm-hmm. au kalewa lakini pia angekuwa melewa ndo angeli act kabisa mm-hmm. nini kimetokea nikakausha ni babangu mkubwa mm-hmm. ana anafata yani anaanza yeye babangu ndo anafuata mm-hmm mzee kusema chochote asubuhi mekucha mshemeshi zake pale kafanya kaondoka zake kazini na mimi ndo muda huo naondoka shule hamkuonana asubuhi tumeonana asubuhi mm-hmm. lakini anaondoka zake job mimi naenda naenda zangu na mimi kwenye jibu yangu ya makaratasi huko mm-hmm. shuleni mm-hmm. hapa kwa na shida nimetoka kule moja kwa moja sasa naenda nyumbani angalau kutokea hapo sasa hapa kwa na shida mzee akayepo pale mimi bidii zangu zile zile za kufanya kazi nyumbani mm. hazikuwahi kupoa kwa sababu hata nikipoa kuna Kiswahili wanatumia waswahili wa leo nani no, 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 wanasema yatima hadeki mm. amdeke nani sasa mm. kwao nikakaza na angalau mama kipirimba alikuwa amenilipia ada miaka minne yote shuleni yote kwa mimi shule, <coughs> shuleni kule ni kwa sababu hiyo chochote Mm. Vi, viada sio vinini kinachokuwa na deal nacho mimi labda kuwa tuna sale mpya pengine kiatu mm. no, na siku moja nilipigwa bonge moja ya kofi na mwalimu wa mwalimu wa taluma pale shuleni shuleni pale kuli kulitangazwa uongozi na nilipokuwa nikionekana onekana ambavu mbavu nini si ndio nikaweka sekta ya ulinzi mm. <laughs> <laughs> sasa wakati wanasomwa viongozi kupita pale mbele tuko paredi Mm. Mimi nikagoma kutoka. Niligoma kutoka si kwa sababu nilifanya kiburi. Shule ni sote tunajua hakuna mtu anapenda kuaibika. Mm. Kiatu changu kwa kimepasuka, kimepasuka kimekakaa samaki, vimze kipoka kamongo. Mm. Natajwa jina. Sitoki. Natajwa kumbe yule mwalimu mimi ananifahamu na kaniona kumbe na yeye ndo kapendekeza hilo jina. Mm. Kwa anavyoonekana huyu. Mm. Mpeni uongozi nafasi ya ulinzi ila wewe chini kiatu kimepasuka. Chini kimepasuka siwezi kupita pale. <laughs> na ukumbuka napita pale ujio kuna watoto wazuri pia shuleni. Mambo mengi ujana ujana utoto utoto kiasi <laughs> unatokaje? Hmm. Mwalimu kani kanimendea kwa nyuma nyuma hivi kaja kanikamata shingoni hapa. Mm-hmm. Kaniburuta sana toka pale kanikaba jamani kwa mrefu. Ana amenishika shingo mzee. <laughs> siku chache kabla siku kuna dhani ilikuwa kama wiki moja kabla siku kuu ya Christmas. Mm. Aniagiza niende mjini nikanunua vijora nikampelekea kwa ajili akawashonea wadogo zangu wale wa kike watoto wa mamangu pale mm. yule mama. 
Bas, alivua shame ya mimi kana jipa matumaini pa Jumapili na ufuata hmm. siku na mnada pale gulioni pale uwanja wa Mashauri maarufu kama uwanja taifa itakuwa zamu yangu e, nitakuwa mimi nita, pia nitaenda kununuliwa basi nikanunulia hata ujoji hmm. umeona mzee hata gogo fulani hata kubwa kubwa hivi alisponsha ila kusudi nanunuliwa uh-huh. mzee mpaka nafika Jumapili wenzangu walikuwa wamenunuliwa wameshonewa nguo vizuri wakapewa pesa wakaenda kutembea vizuri hmm. alafu sasa kingine Wanato, wanaenda kutembea wenzangu pale mzee aliniagiza dia kwao wamekaa tume, wameshamaliza kula jioni uh, watoto wanaenda kutembea nikaagizwa bia nikawaletea mzee wangu na mamangu wakaanza kugonga bia pale mimi niliwaza sana hivi kweli haya sawa kweli yawezekana sijashonewa nguo yawezekana sijanunuliwa hata kiatu yawezekana sijanunuliwa hata shati bado ni sawa mm basi nidanganywa kwa kupewa hata ile pesa ya kwenda kutembelea shilingi ya msini ni mtoto ujue mtoto akikosa nguo ya siku sote tunajua mm. utajiweka kwenye fungu la kupendwa alafu wenzako wamenunuliwa na wenzako wamenunuliwa okay ilikuwa na niuma sana mudao kwa sababu mimi kazi yangu ilikuwa ni kuvunja mawe nikachukua nyondo langu kubwa nikatia begani nikapanda mlimani kwenda kuvunja mawe mm. narudi jioni pale mzee wangu alinigombeza sana anambia umetuaibisha sana leo Yaani mshindi hata kuoga. <laughs> Sio naelewa. Kashapiga ugimbi hapo mzee. Kashapiga ugimbi wake pale sasa anasema tena mimi nimewaidisha. <laughs> Kwa sababu si kuoga na hata ningeoga. <laughs> na vango gani kio wenzangu. Eh. Basi sawa. Nifanye yote na nipeni basi hata kipesa cha kutembelea shilingi ya msini sija niliumia sana. Nikaumia nikasema da ila poa huko kupendwa hapa tena hakuna basi huko ilikuwa ni way back mm-hmm. huko sasa tena tumeshamaliza uh, sekondari tumemaliza sekondari mm-hmm. na kwa mta, mtaani sasa kwa muda huo ikumbuka bado naka kwa ule mzee wangu babangu mkubwa mm-hmm. mshikili yote hakuna kwanza kwanza nataka nifahamu uh, kidato cha 4 mm-hmm. maisha yalikuwa aje mtaani ilikuwa ni mingi sana sana yalikuwa, pale yalikuwa ni magumu sana sana, uh-huh. sana. Mm-hmm. yalikuwa ni magumu mno yani hayaelezeki kwa sababu pia inabidi uhuzulie shule na mitihani nafata majaribio ni mengi mm-hmm. unaona a uh, mimi kwa inafika pahala na naenda shule leo nimevaa uniform lakini nikirudi sijui nitazivulia wapi nitakula wapi kwa unaweza kushinda tu na nguo na sikuwa naipenda hali ya kushinda na nguo mm. lakini angalau nitajitahidi kwa maana yoyote ile niende kwa shule ngo za shule mm. eh nakumbuka katika masiku ya kumalizia kidato cha nne kuna rafiki yangu mmoja anaitwa bwana Alois nilifanyaga ujinga umeona mm-hmm. Alo saka nikaribisha nyumbani kwake na nili, kwa sababu gani nikaribisha sikiliza bro yani kwenye maisha unajifunza vitu vingi wakati mwingine una, unalazimika kufanya ambavyo havikupendezi mm. upendi kabisa kuvifanya lakini unavifanya Jamaa alinikubali kwa sababu mimi nilimkuadia akanikubali oya maana dogo njoo na sound za kutosha nikamkuadia kwa mtoto mmoja wa kike akawa amenielewa kwa sababu mshikaji sasa kana mtafuta kuna, kuna sako si fulani ilianzishwa nzishwa huku mhm mm-hmm. jamaa anafanya kazi pale kama nilivyokuambia upendi mzee bila shilingi mm-hmm. sasa akawa anatoa viela na, na mtoto wa shule yule ujue yeye yuko alikuwa kidato cha 4 mm. um, akawa amenizidi kidogo sasa au kuona kama alikuwa anamwalibia masomo katika kipindi hicho ungekuwa ungefanya nini kwa sababu ilikuwa ni lazima tonge nilivutie kwangu kwanza uwe kuadi nikawa kuadi kumkuadia mshikaji na akanielewa na mtoto naye alielewa mtoto naye alielewa sasa anatafuta hela anafuta hela na huo ndo ukweli kwa Tuk... kumbe nyinyi wewe na binti mko mmekula mchongo ukifika pahala ufichaficha vitu utakuwa mpumbavu mm-hmm. yafaa ukweli ule ule hata kama utauma ni kweli watoto wake wanataka hela mm-hmm. asa kwa na hela ndugu yangu usikilizwi mm-hmm. na hapa sasa hivi nikwambie pambana upunguze kujieleza tafuta hela <laughs> ukipata hela mzee maelezo na kwa kidogo tu lakini kuna wengine wana nani fresh tu wangapi katika kumbana wangapi katika 10 nitajie alafu mara yako wa mwisho kumsikiliza sio taka hela alikuwa ni nani kwa hiyo mkakubaliana na binti kwamba anachoenda kukifanya mimi sio issue yangu angalau mm. ninachokifanya napata napata pesa ngapi kwani mm. 5000 pengine labda kurudi rudi chini hivi lakini kwangu ni sawa alikuwa anakupa jamaa au alikuwa ananipa mshikaji moja kwa moja lakini pia mtoto mzuri naye akipewa si lazima bakshishi huku mm. bakshisha ananipaje yule mtoto mzuri shuleni kule kwenye kunywe chai vichapati chapati mandazi nini muda unaenda mzee uh-huh. sasa tufanye hivyo utafanyaje 
au unakuwa ufanyi kitu ambacho unakipenda serious ndio nakwambia kwamba upo wakati katika maisha unafanya jambo usilo lipenda lakini kwa muda huo hamna namna Okay sawa mka ukamaliza kidato cha 4. Eh yeah, sasa nilikuwa najaribu kukurudisha hapo msikaji alichokifanya siku hiyo akaniambia njoo kae hapa dogo tukao tunakaa wote nyumbani kwake. Sawa baada ya kumaliza. Na no 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 katika kipindi hicho ambacho bado sijamaliza niko mwishoni mwishoni. Mm-hmm. Sawa. Tumeka naye kuna siku kuna siku jamaa ah, sasa siku hiyo kazi zangu zikawa ngumu. Bana si ndo nikaenda kulewa. Ukanywa pombe. Nikani, kwa mara yangu ya kwanza nikanywa pombe kali. Kuna mama mmoja maarufu sana anaitwa mama Epi Mpambaji. Mm-hmm. Kuna kijana wake alikuwa kimsaidia kufanya hizo kazi za kupamba anaitwa Moses. Mm. Moses akawa mchupa mimi chupa yetu mikubwa ya ya vinywaji vikali. Mm. Mzee akanipa alinipa tangu saa ngapi saa tisa Mdogo mdogo nikaanza kujimbelezea na kipiga hiyo kitu zamani kulikuwa kuna club moja kwa inaitwa Social Hall. Mm. Nikaenda baadaye na mimi nikaenda pale nikaingia Social Hall nikala mziki nini kwenye kurudi sasa nyumbani na mimi tena nimechukua na mtoto mwingine mtoto mzuri kanaenda naenda naye kwenye gate la nani na mshikaji ehe jamaa karudi alivyokuja pale ndani kanikuta kwanza nimechafua hali ya hewa kinoma shatapika vibaya pale ndani mm. nimetapikia nini watu wa geto geto tunajua tuna ndoo zetu wale ambao tuna fridge tuna ndoo zetu tunahifadhi maji ya kunywa mm. niliviona hali imekuwa ngumu nikavuta ile ndoo ya maji ya kunywa ya mshikaji mm nikainamia pale nikabwaga tapish <laughs> basi e, tukutane wiki ijayo kwa simulizi zaidi mwamba sasa yuko tila lila e, yuko gambe gambe yuko gambe mbaya <laughs> sema afu nikatia tapish kwenye kwenye ndoo ya maji 